ఆదిలాబాద్ జిల్లా గదిగూడ మండలంలో ఆదివాసుల బతుకుపై ఆదివాసీ సేన సంఘం పర్యవేక్షణ చేశారు మరియు మండల కమిటీ నియమించడం జరిగింది ఏజెన్సీ గ్రామంలో ఇప్పటికీ ఐటీడీఏ ఫండ్స్ అందడం లేదని ఏజెన్సీలో ఉన్న మండలంలో అడిగే నాయకుడు లేక ఐటీడీఏ అధికారులు తమను పట్టించుకోవట్లేదని ఆదివాసీలు ఆరోపించారు ఇప్పటికీ పావునూరు కొత్తగూడెంలో రోడ్డు సౌకర్యం లేక ఎన్నో ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు రెవెన్యూ అధికారులు తమకు ఆదివాసీలకు తెలియకుండా తమ భూములకు అటవీ శాఖ పట్టాలు చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు ఈ సమస్యలన్నిటిగాను ఆదివాసీ సేన తరఫున తుడుం డెబ్బ తరఫున డిసెంబర్ తొమ్మిదిన చాలో ఢిల్లీ కార్యక్రమం చేపడుతున్నామని ఆ కార్యక్రమానికి అందరూ పాల్గొనాలని ఆదివాసీ నాయకులు సూచించారు చాలా సంతోషమైన గోష్ఠి రెండు మైనాల నా పదే నా పేరు నరక నాగల మండలం ఉమ్మడి గ్రామ అంతా సంయుక్త డిగ్రామ చపట్మ పేరు పూన పూన సంఘాల కథం నేను ఆదివాసీ అయిన ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ చేయడం అనుకుంటుంది ఈరోజు గాదిగూడ మండలంలో ఆదివాసీ సమస్యలపై మండల సదస్సు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా నేను ప్రభుత్వానికి చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు చట్టాన్ని సవరించి కొన్ని రోజుల్లో తీసుకురాబోతుందో దాన్ని వెంటనే సవరించాల్సిన మార్పు చేర్పు చేయాలని చెప్పేసి మేము కోరుతున్నాం ఆ సవరణ చేసేటటువంటి చట్టము చాలా ప్రమాదకరంగా ఉంది అది ప్రైవేటీకరణలో భాగంగా చేస్తుందని చెప్పేసి మేము భావించాల్సి వస్తుంది అదేవిధంగా సుప్రీంకోర్టు ఫిబ్రవరి పదమూడు నాడు ఈ అటవీ హక్కుల విషయమై ఒక నోటీస్ జారీ చేసింది అన్ని రాష్ట్రాలకు దాన్ని కూడా స్టే మాత్రమే ఉన్నది ఇంకా అది కంటిన్యూ అవుతూనే ఉన్నది వెంటనే సుప్రీంకోర్టు దాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నేను ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాను అదేవిధంగా ఈరోజు రాష్ట్రం మొత్తంలో దిశా చట్టం అమల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ముప్పై రోజుల పల్లె కార్యక్రమాన్ని ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో దిశా చట్టానికి సంబంధం లేకుండా ప్రణాళికను తయారు చేయడం జరుగుతున్నది కాబట్టి ఈ ముప్పై రోజుల పల్లె కార్యక్రమం అయినా ఏదైనా కానీ తప్పకుండా ఈ విశాఖ సంబంధించిన మొబైలైజర్స్ను విశాఖ గ్రామ సభల్ని పరిగణలోకి తీసుకొని వాళ్ళ ద్వారానే ఈ ప్రణాళిక తయారు చేయాలని చెప్పేసి మీ ముఖంగా మేము ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాం